Welcome to News 5 Everywhere. Thank you so much, Archie Zapanta. Good morning, maganda, 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 maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong buntag. Hatid po namin ang balitang mainit pa sa hot pandesal on this Friday morning. Thank God it's Friday. Kasama pa rin natin live mula buhol si Paring Erwin Tulfo. Mayong buntag, uh, partner. Good morning muli. Partner, uh, mayong buntag, uh, Karimo. Mayong buntag sa mga Bisaya. Uh, araw po ngayon ng Biyernes, uh, 18 ng Oktubre 2013. Oras po natin, alas 6, 16 na po ng umaga, partner. At uh, uh, ngayon ngang umaga, na natiling uh, nakaantabay tayo dito sa sitwasyon sa Bohol kung saan na uh, unti-unti na partner ha ang pagbangon nga nitong uh, Bohol pero bago yan kahapon isang 5.5 magnitude na aftershock ang nararamdaman na naman dito at hanggang ngayon may mga aftershocks pa rin tayo nararamdaman uh, ihatid ko sa inyo latest uh, mamaya maya lamang pero balik muna tayo diyan sa 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 iyo paring Martin Alright, balikan natin si Paring Erwin Tulfo. Narito muna ang mga asintay nating balita ngayong umaga. Pinipilit na mga taga Central Visayas na ibalik sa normal ang kanilang mga buhay. Sinusuri na mga kalsada at nawasak ng simbahan. Buhay na buhay rin ang bayanihan ng mga Pinoy. Hindi rin nayanig ang pananampalataya ng mga nilindol nating kapatid. Magibaman ang mga simbahan, tuloy pa rin ang misa at mga panalangin. Inaasahan rin po ang pag-ibigay ng mensay ni Pope Francis para sa mga biktima na lindol. At mag-iikot tayo mamaya sa mga barangay dahil hahataw ang mga kandidato sa pagsisimula ng campaign period para sa barangay election. Partner, alam mo, hindi na tinag ng lindol at bayanihan at kabutihan ng mga Pinoy dito sa Bohol. Sa kabila ng trahedya, nagawa pa nilang tulungan ng mga turista at kahit bakas pa ang pinsala, pilit pang o pilit nang ibinabalik ng mga residente ang uh, normal o sa normal ang kanilang buhay. Narito po ang aming eksklusibong report. Kabilang ang lobok sa mga pinakasinalanta ng lindol sa Bohol, Halos kainin na ng lupa ang mga kalsada. Maging ang apat na raang taong simbahan ng Our Lady of Guadalupe, nagkagibagiba. Tiyempong nasa isang resort dito ang pamilya Bopni ng Vancouver, Canada, nang mangyari ang pagyanig. Pero sa kabila ng nakakatakot na karanasan, babaunin daw nila ang magandang alaala ng pagmamalasakit ng mga Pinoy. Dahil sa takot sa lindol, umakyat ang mag-asawang Bopni at ang kanilang dalawang anak sa mataas na lugar kasama ilang Pinoy. Filipino people are the most amazing people in the world. The world can learn about how wonderful the Filipino people are. Sa bundok, dalawang araw silang inalagaan at pinagmalasakitan ng mga Pilipino. Jean of the Lobok River Resort found us. She left her resort and her staff to come and try and help us. And after um, she found us, she brought water to us, she brought food to us, and she wanted to make sure that we were her priority that day to be safe. Bilib na bilib sila sa bayanihan ng mga Pinoy at hindi raw sila magsasawang balikan at libutin ang iba pang lugar sa Pilipinas. We've been so touched even before the earthquake by the warmness, the friendliness, the hospitality and generosity of the Philippine people that it is already a special place in our hearts and as so often happens with, with uh, tragedy, um, people come together and it's amazing. People, very loving people ang mga Tagalobok. Hindi rin kayang yanigin ang tatag ng mga Pinoy. Pinipilit na ng mga buhulano na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Unti-unti nang nagbubuka sa mga tindahan at negosyo. Sinimula na rin ayusin ang DPWH ang mga kalsada. Okay. 
Alam mo, partner, uh, talaga namang kahapon nakita natin na unti-unti nang ay binabalik ng mga kababayan natin dito uh, sa normal ang kanilang pamumuhay, nagbukasan ng mga tindahan, uh, ika nga yung mga services ay uh, nariyan din, ay uh, yung mga empleyado ng lokal na pamahalaan pumasok na rin. Uh, ang wala pa lamang pasok ay itong mga estudyante pero halos lahat yung mga tindahan nagbukasan na yung mga sales clerk, mga sales employee na nariyan na rin nakita na rin kahapon habang binabaybay natin itong papuntang Lobok yung uh, BPWH na inaayos na mga kalsada nakita na rin natin yung mga uh, municipal social welfare na nag-aayos na para sa mga relief at ihahatid doon sa mga kababayan natin na mga naging biktima nga nitong lindol at uh, kailangan ng mga pagkain na tubig. So, nakaredy na yan anytime. Uh, I, I think as uh, late as yesterday afternoon na ay hatid na yung iba. Partner. Pero dito muna tayo, partner, mm. mahabang panahon daw ang kailangan. Yes, go ahead, Martin. Okay, uh, meron bang mga lugar o bayan sa Bohol na nailigtas o hindi tinamaan nitong uh, o hindi niyanig nitong lindol? Wala, partner eh. Talagang uh, lahat ay eh, naapektuhan. Ang, ang tanong mo dyan, dapat eh, meron bang lugar na nakaligtas na walang namatayan? Uh -huh. Meron. Yung pinuntahan namin kahapon do, talagang badly devastated yung bayan ng Lobo. Pero himalang walang namatay doon, partner. Ha? Uh -huh. uh, dalawa lamang ang sugatan. Maging yung pari na nagmimisa, nakalabas pa ng simbahan kahit nagumuho na. Yung uh, nakita mong video kanina, yung Our Lady of Guadalupe, nakalabas pa yung pari doon, uh -huh. uh, paring Martin. Uh, the reason why I ask that question, partner, eh, kasi marami akong kamag-anak dyan sa may Hernandez Garcia Bohol na hindi namin makontak. Uh, hindi namin alam kung sino ang mga namatay doon at... Uh, at uh, kung pwede lang, eh, baka sa yung mga kontak dyan, eh, malaman natin kung sino-sino yung mga namatay sa Hernandez Bohol, partner. Uh, mamaya, uh, paring Marti, sisilipin natin yung Hernandez Garcia dahil uh, may mga areas na wala talagang communication. Siguro bagsak yung communication lines nila at uh, hindi sila makapag-report. Pero mamaya, I'm sure, ay sisilipin natin ang isa sa mga teams natin dyan sa Hernandez Garcia. Tama ka, uh, wala masyadong uh, report dyan at hindi pa natin malaman kung ano na nga ang status nila doon. Medyo malayo-layo yan dito, partner, pero uh, ating uh, pupuntahan niya at sisilipin kung kumustahin natin doon yung mga kababayan natin. Okay. Anyway, mahabang panahon ba daw ang kailanganin, paring Martin, mga kapatid, bago maibalik sa dati ang mga simbahan na nasira ng lindol sa Bohol at gayon na rin po sa lalawigan ng Cebu. Buk uh, bukod kasi sa hindi biro ang trabaho, problema na rin kung saan huhugutin ang pondo para sa pagpapaayos ng mga simbahang ito. May report si Franz Noguera. Bumagsak ang ilang tipak ng bato sa Baclayan Church dahil sa aftershock. Pero di nito napigil ang National Commission for Culture and the Arts na inspeksyonin ang nasirang simbahan dito sa Bohol. Masamang-masama ang loob namin because 90% intact itong simbahan nung inumpisahan sa bahuhin ng NCCA. Mahabang panahon daw ang kailangan para maayos ang simbahan nang di na isasakripisyo ang nakapaloob nitong kasaysayan. Kailangan ding malaman ang lawak ng trabaho at gastos para rito. We don't know yet how we're going to do this. Di rin natin alam kung sa magagaling ng pera. Sinabi ni Pangulong Aquino na hindi siya makakapangako ng tulong sa pagsasaayos ng mga simbahan dahil sa nakasaad sa batas ang separation of church and state. Pero may sagot dito ang NCCA. Pag declare natin, for example, na national cultural heritage, hindi kilala natin ang public interest sa pag-conserve uh, at preserve nito. Therefore, dahil may imbued public interest siya, maaaring gastosan ng gobyerno ito. Kasama sa itinuturing na national cultural treasures ang mga simbahan ng Baclayon, Lobok, Luay, Luon, Maribohok, Nawis at Alburquerque. Tatlong opsyon ang pwedeng gawin sa mga nasirang simbahan. Una, i-restore sa original nitong itsura. Ikalawa, 
ang replication o kung saan ibang materyales na ang gagamitin sa pagsasaayos nito. At panghuli, hayaan na lang ito at ipraserba bilang historical ruins. Sa kabila ng pinsala ng Baklayon Church, himalang nakaligtas ang daang taong altar ng simbahan at ang ilang imahen at antigong relics sa loob nito. Sa Cebu, sinuri rin ni Vice President Jeju Marbinay at ang Engineering Office ang Basilica de Santo Niño. Nawasak ang bell tower nito dahil sa lindol. Nadamay din ang bakod ng simbahan. Nakitaan din ng bitak ang entrada at loob ng basilika. Dahil dito, ipinagbawal na ang pagpasok ng mga deboto sa simbahan. Franz Noguera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013. Welcome to News 5 Everywhere. Thank you so much, Archie Zapanta. Good morning, maganda, 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 maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag. Hatid po namin ang balitang mainit pa sa hot pandesal on this Friday morning. Thank God it's Friday. Kasama pa rin natin live mula buhol si Paring Erwin Tulfo. Maayong buntag, partner. Good morning muli. Partner, uh, maayong buntag uh, karimo, maayong buntag sa mga Bisaya. Uh, araw po ngayon ng Biyernes, uh, 18 ng Oktubre 2013. Oras po natin, alas 6, this is... At hanggang ngayon, may mga aftershocks pa rin tayong nararamdaman. Uh, ihatid ko sa inyo, latest uh, mamaya-maya lamang. Pero balik muna tayo dyan sa, sa, sa iyo, paring Martin. Alright, balikan natin si Paring Erwin Tulfo. Narito muna ang mga asintay nating balita ngayong umaga. Pinipilit na mga taga Central Visayas na ibalik sa normal ang kanilang mga buhay. Sinusuri na mga kalsada at nawasak na simbahan. Buhay na buhay rin ang bayanihan ng mga Pinoy. Hindi rin nayanig ang pananampalataya ng mga nilindol nating kapatid. Magibaman ang mga simbahan, tuloy pa rin ang misa. At is na po ng umaga, partner. At uh, uh, ngayon nga umaga, nanatiling uh, nakaantabay tayo dito sa sitwasyon sa Bohol kung saan na uh, unti-unti na partner ha ang pagbangon nga nitong uh, Bohol. Pero bago yan, kahapon, isang 5.5 magnitude na aftershock ang naramdaman na naman dito.